ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം പാർവതീസ് ബൈ പാർവതി മുരളീധരൻ ഇന്ന് നമ്മളൊരു കൊച്ചു തുണി കൊണ്ട് ഒരു കൊച്ചു മണി പേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാനാണ് പോകുന്നത് ഒരു ചെറിയ പീസെനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതൊരു വെട്ടുതുണിയാണ് ഒരു വെൽവെറ്റിൻ്റെ വെട്ടുതുണി ഉണ്ടായിരുന്നു അതെടുത്ത് ഞാനൊരു അതിന് പറ്റുന്ന വലുപ്പത്തിലൊരു കൊച്ചു മണി പേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ അളവുകളൊന്നും പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും വായിച്ച് വാച്ച് ചെയ്യുക വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് പേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ രണ്ട് ഒരു പീസ് തുണി കൃത്യ ഒരേ അളവിൽ രണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വെട്ടു തുണിയായിരുന്നു അതിന് രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചു വെൽവെറ്റിൻ്റെ പീസാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതായത് അകത്തും പുറത്തും വെൽവെറ്റ് പീസ് വരുന്നത് നല്ല വശം വരുന്നത് പോലെ തയ്ച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ട് വശവും രണ്ട് തുണിയും ചേർത്ത് വെച്ച് നല്ല വശം പുറത്താക്കിക്കൊണ്ട് രണ്ട് തുണിയും ചേർത്ത് ഒരുമിച്ച് നാല് സൈഡും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ മെഷീനിലാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കൈകൊണ്ട് വേണം മെഷീൻ ഇല്ലാത്തവർക്ക് കൈകൊണ്ട് സൂചി നൂല് ഉപയോഗിച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ രണ്ട് തുണികൾ ചേർത്ത് വെച്ചെന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഒരു കൊച്ചു മണി പേഴ്സ് തയ്യാറാക്കാനാണ് പോകുന്നത് ഉള്ള വെട്ട് തുണി വെച്ച് അതുകൊണ്ട് അളവൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഏത് തുണിയാണോ ഉള്ളത് ചെറിയ വലി മണി പേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെറുതാണല്ലോ അപ്പോൾ തുണിയുടെ വലിപ്പം അനുസരിച്ച് ചെറിയ തുണി മതി അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ നാല് സൈഡും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തു ഇനിയും ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സിപ്പ് കടുപ്പിക്കാനാണ് അപ്പോൾ ഇഷ്ടമുള്ള കളറല്ല സിപ്പ് എടുക്കാൻ കോൺട്രാസ്റ്റ് കളറോ മാച്ചിങ് കളറോ അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ബ്ലൂ സിൽ സിപ്പ് ഉണ്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാനത് എടുത്തു അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഒരു സൈഡിൽ വീതി കുറഞ്ഞ ആവശ്യത്ത് കമത്തി വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് സിപ്പിൻ്റെ നല്ല വശം അടിവശത്താക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു സൈഡ് തയ്ച്ച് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ കണ്ടു നല്ല വശം അടിവശത്താക്കി ചീത്ത വശം മുകളിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ വെച്ച് ഒന്ന് തയ്ച്ചു കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതായപ്പോൾ ഞാനത് തയ്ച്ചു എന്നിട്ട് അതൊന്ന് നോക്കുക നൂത്ത് മലത്തി അടിക്കുക എന്ന് നമ്മൾ പറയും അവിടെ കൂടെ ഒന്ന് പതിച്ചടിക്കുക എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇതുവഴി ഒരു ഞാൻ ഈ കൈ ചൂണ്ടുന്നിടത്ത് വഴി ഒരു സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതങ്ങ് നീറ്റായിക്കോളും ഫിനിഷിങ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പൊങ്ങിയിരിക്കാതെ അപ്പോൾ അത് അതുപോലെ ഞാനൊരു അടി അടിച്ചു അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മറുവശത്തുകൂടി ഇത് അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മറ്റേ സൈഡ് എടുക്കുക മറ്റേ സൈഡിൽ ഇതിൻ്റെ മാസിപ്പോൾ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് മറ്റേ സൈഡിൽ മറ്റേ എൻ്റെ ഒന്ന് തുറന്ന് കിടക്കുന്ന എൻ്റെ ഒന്ന് തയ്ച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കുക സിപ്പ് കറക്റ്റായിട്ട് തുറക്കുന്ന പോലെ വരണം അപ്പോൾ അവിടെയും കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് തയ്ച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ അതും തയ്ച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇതാ തയ്ച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് സിപ്പ് നടച്ച് നോക്കുക കറക്റ്റായോ എന്ന് കണ്ടില്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മറുവശം തന്നെ എടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇതാ കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് തയ്ക്ക ഫുള്ള് തയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല വശത്ത് നല്ല രീതിയിൽ വരുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് സിപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ഭാഗം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി ഇതിൻ്റെ അതായത് ഞാൻ അടച്ചു നോക്കി അപ്പോൾ കറക്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡുമാണ് നമുക്കിതിന് തയ്ച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് പല രീതിയിൽ ഇത് തയ്ച്ചെടുക്കാം നേരെ സ്ട്രെയിറ്റായിട്ട് തയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്ട്രെയിറ്റായിട്ട് തയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിലുള്ളൊരു മണി പേഴ്സ് കിട്ടും അതല്ല ഈ രണ്ട് സൈഡും നേരെ തയ്ച്ച് വന്നിട്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് വന്നിട്ട് അവസാന ഭാഗത്ത് ആ എൻഡിലൊന്ന് കേർവ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഒന്ന് വളച്ച് തയ്ച്ച് ഇതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വളച്ച് തയ്ച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറൊരു ഷേപ്പിലെ പേഴ്സ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യം അങ്ങനെ ഒന്ന് തയ്ച്ച് കാണിച്ചു തരാം അതായതൊരു അടിയിലൊരു കേർവ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ രീതിയിലൊന്ന് തയ്ച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ രണ്ട് അറ്റങ്ങളും വേ അധികം കിടക്കുന്ന രണ്ട് അറ്റങ്ങളും കട്ട് കത്രിക ഉപയോഗിച്ച് ട്രിം ചെയ്ത് കളയുക നീറ്റാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ തയ്യലിൻ്റെ ഒരു കാലിഞ്ച് മാത്രം തുമ്പ് വിട്ടാൽ മതി ഒന്ന് ട്രിം ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ ട്രിം ചെയ്തെടുത്തു അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇനിയെ തിരിച്ചിട്ട് നോക്കാം സിപ്പ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഓപ്പൺ
എല്ലാം ഈസിയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ദേ വേറൊരു രീതിയിൽ സൈഡ് ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്തു കയറ്റി അടിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോൾ ദാ ഈ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു പേഴ്സ് ആക്കി എടുത്തു ഇനി ഞാൻ ഇതിനെ ഒരു ഹാഫ് പേഴ്സ് ഒക്കെ ഒട്ടിച്ചൊന്ന് ഫർണിഷ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് എന്തെങ്കിലും ഇരിക്കുന്ന ഹാഫ് പേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് രീതിയിൽ വേണേൽ അതിനെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഹാഫ് പേഴ്സ് ഗ്ലൂ വെച്ച് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തു ഫെവിക്കോളാണ് യൂസ് ചെയ്തത് ഗ്ലൂ ഫാബ്രിക് ഗ്ലൂവോ ഫെവിക്കോളോ ഏത് വേണേലും യൂസ് ചെയ്യുക അത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഞാനൊരു ടെഡി ബെയർ ഹെയർ ബാൻഡ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ടെഡി ബെയർ കീ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിലിട്ട് കൊടുത്തു ഈ ടെഡി ബെയർ ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഹെയർ ക്ലിപ്പിൻ്റെത് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം കാണാത്തവർ കയറി കാണുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ മുത്തുകോർത്തോ ഒക്കെ അലങ്കരിക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീഡിയോ സബ്സ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം ലൈക